सो फार वी हैव सीन दैट कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इलेक्ट्रोसेटिस्टिक कंडीशन में और अगर उसको कोई भी एक्सेस चार्ज दिया गया तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है और बाहर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बे एफसलॉन के बराबर होगी नाउ विल सी व्हाट विल हैपन व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड ए न्यूट्रल कंडक्टर तो अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर है इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है इसके बाहर एक चार्ज क्यों रख दिया जाए तो वॉट विल हैपन चार्ज क्यू विल अट्रैक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर तो इसके अंदर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज क्यू के जैसे अट्रैक्ट होंगे एंड दे फोर दे विल एकट ऑन द नियर बाउंड्री वो नियर बाउंड्री के पास में आके इकट्ठे हो जाएंगे ए करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज विल एकट ऑन द अपोजिट साइड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया इतना ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड में भी एकट हो जाएगा ताकि इसके ऊपर रहने वाला नेट चार्ज जीरो रहे कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज एकट नहीं होगा जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे ही होगा इस साइड में अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो उसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा दिस इज कॉल्ड एस इंडक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन कंडक्टर जीरो होगी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी लेकिन अगर हम बात करें कि सिर्फ चार्ज क्यू के से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज क्यू के जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय के क्यू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर जहां पे आर वेक्टर ये वेक्टर है आर कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वैक्टर है तो सिर्फ चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब इस पॉइंट पर यह इंड्यूस चार्ज इस सरफेस पे ऐसे एकट करेगा ताकि इस पॉइंट पे ये इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एग्जैक्टली इन मैग्नीट्यूड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द चार्ज क्यू ताकि यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए द सरफेस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे सो एज टू एग्जैक्टली काउंटर एक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाई क्यू एट एवरी पॉइंट सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं हर पॉइंट पे सरफेस चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इस चार्ज क्यू की वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे को कंप्लीटली काउंटर एक्ट कर ले इस सरफेस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड and that will be in this case in this direction taki andar ke har point pe net electric field zero ho jaye again electric field charge ki wajah se hoti hai conductor ya insulator ki wajah se nahi hogi conductor ke surface pe charge aise accumulate hoga taki conductor ke andar har point pe electric field zero ho jaye thus the net electric field due to q and due to the surface charge will be zero thus we can say that सरफेस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जितनी की सिर्फ क्यू की वजह से थी फर्दर आफ्टर द चार्ज इज इंड्यूस ऑन द सरफेस तो जब इस सरफेस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा देयर विल बी ए नेट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द कंडक्टर एंड क्यू बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर देन द पॉजिटिव चार्ज टू क्यू तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है यह नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा यह हम बोले ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा और यह चार्ज क्यू इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा लेकिन क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास में है इस कंडक्टर के ऊपर एज ए होल एक नेट फोर्स लगेगा Which will be attractive force towards Q. Similarly, इस चार्ज Q के ऊपर भी एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि इट इज मोर क्लोजर टू दिस इंड्यूज नेगेटिव चार्ज देन दिस इंड्यूज पॉजिटिव चार्ज हालांकि इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो है क्योंकि इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था लेकिन फिर भी इस कंडक्टर के ऊपर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर क्लोजर देन द पॉजिटिव चार्ज दस अट्रैक्शन इज नॉट ए श्योर टेस्ट वेदर बोथ बॉडीज आर चार्ज और नॉट 
तो दो बॉडीज अगर अट्रैक्ट हो रही हैं, वी कैन नॉट बी श्योर कि बोथ द बॉडीज हैव चार्ज और नॉट हो सकता है ये बॉडी कंडक्टर हो न्यूट्रल हो तब भी आपस में अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इंड्यूस और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इंड्यूस तो अगर दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर बोथ द बॉडीज आर चार्ज इट इज पॉसिबल कि उनमें से एक बॉडी न्यूट्रल हो और अट्रैक्शन इंडक्शन की वजह से हो रहा हो लेकिन रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट दैट बोथ बॉडीज आर चार्ज अगर दो बॉडीज आपस में रिपल कर रही है बोथ द बॉडीज मस्ट है आपस में एक दूसरे को रिपल कर रही होंगी